ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ചോദ്യം ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അണ്ടർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ദ പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ നാഷണൽ എമർജൻസി വെൻ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രെറ്റൻ ബൈ വാർ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ ഓർ ആംഡ് റെബലിയൻ ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംഡ് റെബലിയൻ വഴി ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് എമർജൻസി പ്രഖ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഉത്തരം എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എമർജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് മാത്രമേ എമർജൻസിയെ കുറിച്ച് ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ആർട്ടിക്കളൊന്നും എമർജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകളെ അല്ല സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു നാഷണൽ എമർജൻസി നാഷണൽ എമർജൻസിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ which amendment is regarded as the most controversial constitutional amendment in the history of india india charitrathil thane etavum vivadam vivadaparamaya etavum kollalakam srishticha vedagadi ennu parayunnathu edu vedagadi aanu ennalladana chodyam 42 82 22 21 ennu optionsugal aanu namukku thannirikkunnathu 42 aanu idinte uttaramayitta varuka നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഭേദഗതിയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരം വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എമർജൻസി പീരീഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഈ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഓർത്തിരിക്കുക ദ ആൻസർ ഈസ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻഡ്മെന്റ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽ വിത്ത് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെന്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെന്ററും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പാർട്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പാർട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പോൾ പാർട്ട് പതിനൊന്നിലാണ് സെന്റർ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളുകളുടെ അല്ലെ ആർട്ടിക്കിളുടെ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്ര ആർട്ടിക്കിൾ മുതൽ ഇത്ര ആർട്ടിക്കിൾ വരെ ഏത് പാർട്ടിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇയർ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് അനാക്ടഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വർഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ മെനി വേസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് രീതികളിലാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ത്രീ വേസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി വഴി ഭരണഘടനയിലെ ഭേദഗതി വരുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പിന്നെ മൂന്നാമത് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പ്ലസ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയും പിന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ വഴിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭേദഗതി വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ വേസ് ഓപ്ഷൻ സി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇ
at the right to information act is a fundamental right and is an aspect of which article of the indian constitution right to information act and specify the right to information act Right to information, article Idibati on the Bragar, Menaga case or the case on Dirno, case my when the better. Right to information in the fundamental right on the Rividi on the Tund. The article Idibati on the land is my when the better guardian for him. Right to information act, right to information act in a good for another. So the answer is option B. So the answer is article A. So the answer is article A. Okay. In which year the Parliament of India enacted the right of children to free and compulsory education or Right to Education Act? This is the Right to Education Act. This is the right to information. This is the Right to Information. Right to Education Act. This is the Right to Education Act. I do my when the butter, bear the good in Aragon, and but the Aram bear the good in Aragon, and Dirty, Dandilan, Shaidamai when the butter act, a little bit in the Randirity, on Badilan. So the answer is August two thousand nine. Addio them and but the on Badilan. There are six fundamental rights guaranteed under Part Three of the Constitution of India and recognized by the Indian Constitution, which article describes. About the cultural and educational rights. Now, we will strike the item cultural and educational rights. Cultural and educational rights in a push for another fundamental rights in the article. Mudal, either article very honor. Option A article by Nalu to Bazanet either right to equality Gurchana or another at the Batamba to Idibati and right to freedom in a Gurchana or another article with the engine of the Lidiba theatre. Mother's father and a Gurchana or another. Cultural and educational rights in a good for another. So the answer is option D. Article Rivathi on Buddha Muddle, and the Negusu for another. Cultural and educational rights in a good for another. Any which year the Right to Information Act came into effect? Another Right to Information Act, probably one another. Another came into effect. 12th October 2005 and October 15th and the Right to Information Act the level very important to the date the syllabus is the Act is the Right to Information Act the level is the level of the Right to Information Act the level is the level of the Right to Information Act the level is the level of the Right to Information Act the level is the level of the Right to Information Act Right to Information Act and then our force came into force 12th October 2005. Okay. Question number 91. Match list 1 with the list 2. List 2 is the match. So, we will do this. 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 ृष्णपिण Option B is the correct title. That 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 is the correct Apabila kritikal kejar dia, anak, orang lain kritik macam mana? Orang teri. 
ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദി സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് ലോഞ്ച് ബൈ നാസ ഇൻ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നാസ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പ് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് നാസ ഈ ടെലസ്കോപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അറേഞ്ച് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഫോർമേഷൻ ഫോർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം സമത്വ സമാജം സാധുജന പരിപാലന സംഘം എന്നിവയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമത്വ സമാജം കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സോഷ്യൽ റിഫോം മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സാധുജന പരിപാലന സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ അയ്യൻകാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് വർഷങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമത്വ സമാജം സ്ത്രീ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം അതുപോലെ അടുത്തത് സാധുജന പരിപാലന സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ഫോർ ആൻഡ് അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതില് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവസഭ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ശരി ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക സമത്വ സമാജം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവസഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ആൻഡ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പാക്സിലോവിഡ് പാക്സിലോവിഡ് എന്തായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സിംറ്റംസ് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഓറൽ പില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓറൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അതായത് ഇതൊരു ഓറൽ പില്ലാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻജെക്ഷൻ ഫോർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണോ ശരിയാണോ ശരിയല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്പ് ബൈ ഫൈസർ ഫൈസർ ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി ഇറ്റ്സ് എ വെന്റിലേറ്റർ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ദ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസ് അതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നോക്കിയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിന് ആൻസർ എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓറൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഫൈസർ സോ ഓപ്ഷൻ വൺ ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആർ കറക്റ്റ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്താണ് ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ പേഴ്സൺ ഇത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഹി വാസ് എ നേറ്റീവ് ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ അദ്ദേഹം ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ നേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഹി വാസ് ആൻ ആന്റി അപ്പാർട്ടിയുടെ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് വർണ്ണവേദനത്തിനെതിരെ പോരാടിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അതുപോലെ ഹി ഗോഡ് ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലില് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ ഹി ഡൈഡ് ഓൺ ട്വന്റി സിക്സ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെൽസൺ മണ്ടേലെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയം തോന്നണം കാരണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റുകളും അദ്ദേഹവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നെൽസൺ മണ്ടേല മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി സോ നെൽസൺ മണ്ടേല അല്ല ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെയുള്ളത് ഡെസ്മൺ ടുട്ടു ആണ് ഡെസ്മൺ ടുട്ടുവും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വർണ്ണവിവേചനം അതുപോലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ നേറ്റീവ് ആ
അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ മിഷണറി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ വാസ് എ ജർമ്മൻ മിഷണറി അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ മിഷണറി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രം അത് മാത്രം അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ടു ആൻഡ് ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക സ്റ്റാർട്ടഡ് മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പർ രാജ്യസമാചാരം രാജ്യസമാചാരം അദ്ദേഹമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗമാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ മിഷണറിയും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഇത്തരം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്കും എല്ലാ എല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അറിയാവുന്ന നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് സോ ആ രീതിക്കും നമ്മൾ പരീക്ഷയെ സമീപിക്കുക അങ്ങനെയും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കൺസിഡർ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഐറ്റം എ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ ഐറ്റം ബി അക്കോർഡിംഗ്ലി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധുവിന പരിപാലന സംഘം അയ്യങ്കാളി സ്ഥാപിച്ചത് ആണ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം ആര് സ്ഥാപിച്ചു വാക്ഫടാനന്ദൻ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാക്ഫടാനന്ദൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് ശരിയാക്കിയും കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ജനറൽ പേപ്പറിൽ നിന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരമാവധി എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ആത്മവിദ്യാ സംഘം വാക്ഫടാനന്ദം അടുത്ത ചോദ്യം ഫേജ് തെറാപ്പി ഫേജ് തെറാപ്പി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതും കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ യൂസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് ടു ട്രീറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അൻ ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എ കമ്പൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ബോത്ത് അലോപ്പതി ആൻഡ് ആയുർവേദ ഓൾ ഓഫ് ദ അബോവ് എക്സെപ്റ്റ് എ ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക യൂസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഫേജസ് ടു ട്രീറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഫേജ് തെറാപ്പി അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റി നയൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ പേഴ്സൺ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ധാര കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഹി സ്റ്റാർട്ട് ദ സാധു ജന ദൂതൻ മാഗസിൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ചേരമ ബോയ് വാസ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ബുക്സ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഹി ഫൗണ്ടർ ചേരമർ സഭ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പമ്പാടി ജോൺ ജോസഫിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ The answer is option B. Pambadi, John Joseph. Sada Jana Dhudan, Adhaithinda Magazine Aana, Cherima Boy, Adhaithinda Book Aana. Adhavala, he was the founder of Cheramar Sabha. Okay, in the question, question 100. Knock every door campaign is meant for to motivate people against drug abuses, to promote communal harmony, to enhance literacy rate, to boost COVID-19 vaccination. And then you went to the other one. to boost covid-19 vaccination covid-19 vaccination ന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും അത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് നോ കവറി ഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ബൂസ്റ്റ് കോവിഡ് 19 വാക്സിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ടഫ് എക്സാം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ജനറൽ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ലെ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നവർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അത്ര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെയധികം നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എക്സാം വരാനിരിക്കുന്നവരും നല്ല രീതിക്ക് പ്രിപ്പയർ ച